Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária, hoje, dia 7 do 6, nossa quarta-feira, a gente tem uh, já algumas movimentações que ficaram bem interessantes, tanto com o DXY quanto com os pares que a gente analisa aí ao longo do, dos dias. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai estar tá olhando o DXY pelo diário, e nós temos aqui ainda uma acumulação em cima de uma linha de tendência, Lembra que eu falei para vocês que a possibilidade de confirmação era rompendo essas regiões, né? E, a princípio, ele está é, respeitando essas regiões de máximas aqui que está da nossa caixinha de, de, de acumulação, né? Jogando aqui para o H1, a gente vai ficar só com a visualização limpa aqui. Então, eu coloco aqui uma linha de tendência de baixa e aqui um possível alvo. Anteriormente, nós tínhamos esse alvo aqui. No entanto, agora na última hora, ele rompe. Agora faz um rompimento, faz um reteste e a chance de continuar vindo para esse fundo é muito alta uh, para os gráficos de, de uma hora, 15 minutos, 5 minutos e por aí vai. Então, a continuação do movimento, ele respeitando. Aqui vai ser o nosso fundo na nossa caixinha de diálogo que a gente está falando no tempo gráfico do diário. Vou botar aqui para vocês, para vocês visualizarem. E, perdão, eu botei a caixinha no tempo gráfico menor de 15 minutos. Vou botar aqui... Jogar aqui para o diário e a gente vai visualizar de novo, ó. Tá vendo? Então, esse seria o fundo desse, dessa nossa caixinha. Ele vindo tocar essa região, pode segurar aqui e de repente subir, tá? Então, ou manter aqui essa acumulação. A gente tem que esperar para ver o que, que ele vai fazer dentro desse cenário, tá? Então, indo para o nosso euro-dólar aqui. É, nós estamos olhando pelo diário ainda. Ele ainda está dentro da nossa caixinha de acumulação, tá vendo? Da mesma forma que está o dólar e podendo ele né, tocar essa região de fundo ou já subir direto, vindo aqui uh, buscando uh, movimentos mais altos, tá? Não mudou muito o nosso cenário desde sexta-feira. O chá USD... O Shaw SD também dentro de uma acumulação da máxima da semana passada e a mínima da semana passada que eu falei para vocês. Ó. Então, no, no dia de hoje, ele é, inicia, já toca a nossa linha de tendência e acumula aqui a semana inteira. Ó. E agora, no último horário, ele também faz o mesmo movimento. Ele rompe essa região, podendo vir buscar essa máxima aqui. Então, ele deve fazer este movimento de zigue-zague aqui vindo para essa região daqui, daqui de cima, tá? Principalmente se ele confirmar em cima dessa zona aqui, que é a zona de topo, que foi a zona de rompimento. Então, fazendo um pullback em direção a uma alta. E o Dolien, possivelmente, tá com a mesma linha de raciocínio é, é, invertido, né? Então, no Dolien nós temos né, também uma região né, de máxima e de mínima, a gente está olhando ele numa hora, a gente consegue traçar aqui no Dolien uma linha de tendência das, da última semana, dessa nossa semana, que começou aqui dia 5 de junho, que foi início do mês, né? Então, que foi essa semana, e vem respeitando. Sendo, né, o candle de agora, que é o candle de um, de, das 11, romper essa região, ele tem de vir buscar essas regiões aqui assim. Então, vamos ficar atentos a essa, a essa informação, tá? Se ele respeitar essa região, ele vem buscar essa mínima aqui que a gente está aguardando, ou, quiçá, até mais abaixo. Mas, assim, os pontos de entrada estão bem evidentes e estão bem coerentes com a, a nossa análise. Então, uh, aconselho a vocês a, conforme eu falei, a primeira semana é uma semana de muitos movimentos, onde você não tem, tem muitos dados, então, muita liquidez, então... Era uma semana para vocês ficarem é, mais de observação, mas tem pontos de entrada bem estratégicos aqui que eu já mostrei para vocês, que vocês podem usufruir sabendo de colocar o stop de vocês de forma é, produtiva e lucrativa, tá bom?
Então é isso, aproveitem, está num bom momento, uh, estamos no meio da semana, a gente sexta-feira está de volta aí, temos o feriado esse, esse final de semana, mas o mercado de Forex funciona da mesma forma. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe e comente com seus amigos e a gente se vê na sexta-feira. Beijo!